Voy a rápidamente ponerlo en YouTube, ¿vale? Para que lo veáis cuando queráis. Y como salga de los cojones. Porque ya sabéis que esto es gratis. Esto está en YouTube. En 3, 2. Espérate, público 1. Está público. Tenéis el documental en YouTube, en mi canal, para verlo cuando queráis. Eh, he estado leyendo durante todo el vídeo y nada, que, que gracias. Eh, para mí esto era un poco raro porque al final es un vídeo que, bueno, es que en eso consiste un documental y más si es un documental eh, sobre ti mismo, ¿no? Al final un documental <risa> básicamente es un baño de ego porque gente hablando de ti y gente hablando bien porque, claro, no tiene sentido que hagamos un documental y empiece este un hijo de la gran puta, me cago en sus muertos, el otro día me atropelló con la bicicleta, me debe 20 euros, no tiene sentido, ¿no? Entonces para mí es un poco raro, ¿no? Como ver tanta gente tan seguida solo diciendo cosas buenas, pero ya os digo, o sea, ha sido un camino bonito han sido un montón de meses haciendo esto eh, dar desde aquí lo primero, eh, muchísimas gracias a, bueno, a Webedia a Noob, a Viz, a Dominos por hacer esto posible eh, a todo el equipo de edición del documental que se han pegado un curro brutalísimo y estas últimas semanas han estado como putísimos locos eh, bueno, a Berta y a Irene por soportarnos siempre y aguantarnos desde hace unos cuantos años y a todo el mundo que ha salido el documental de verdad, todo el mundo mil millones de gracias, eh, obviamente a mi familia, más y mis amigos eh, pero muchas gracias a Necro gracias a Choca, gracias a Mangel, a Orlo a Darío, a Cheto, a Gaby a Buller, a Vitu, a Spursito a Spock, a... seguro que me dejó a alguien, tío, gracias a todo el mundo de verdad, por querer decir algo por querer contribuir a esto bueno, obviamente por descontado, ¿no? pueden contar conmigo para pa lo que haga falta, si algún día se hace algo parecido, vamos, yo estoy el primero a Alex el Capo, a Fran Molina por supuestísimo, Fran, grandísimo ¿Sabíais cómo era Fran Molina o no lo sabíais? O sea, ¿la habíais visto en persona alguna vez? Físicamente me refiero, es que no lo sé. Creo que no, creo que nunca... Hombre, yo sí, ¿no? Yo, yo he quedado con él y todo. Pero ustedes creo que nunca habíais visto a Fran Molina, ¿no? La personificación no la habíais visto nunca, ¿no? Eh, y, y a vosotros, obviamente. Por todos estos años, por, por estar ahí, por estar tanto para las buenas como para las malas, porque en esto consiste este puto tren rarísimo que es eh, Internet. Es un tren que, que bueno, eh, a veces va demasiado rápido, a veces a veces demasiado lento, a veces descarrila y hay que volver a ponerlo en su sitio y cuesta volver a arrancar, pero eh, al final yo con lo que me voy a quedar siempre es con lo bueno, con todas las buenas experiencias y con todos los momentos vividos, eso por supuesto. Y os he estado leyendo, o sea, he estado, no me he levantado de aquí en ningún momento, he estado viendo la hora y 20 aquí mirando el chat con un poco de preocupación porque esto ha sido un proyecto que a mí me ha tenido muy, muy intranquilo eh, por lo perfeccionista que soy y al final porque es mi vida, ¿no? Eh, desde que soy pequeño hasta ahora, entonces me estaba muy muy preocupado de que todo se contara bien y de que todo estuviera bien estructurado, de que estuviera bien editado, de... No es que yo desconfíe ni nada, pero al final que quería estar encima y he estado encima todos estos meses. Hemos estado trabajando en conjunto todo el mundo. Gracias a Clover, Clover se ha pegado otro curro increíble recopilando clips como un enfermo durante meses también. Casi todos los clips que veis han sido recopilados por Clover. Él ha sido el que ha pillado los clips de YouTube, de Twitch, de otros canales. Ha sido él el que los ha mandado para el equipo de edición. Él ha trabajado en conjunto con el equipo de edición para que esto sea posible también. O sea que mil millones de gracias a, a Dani, eres un puto máquina, ya, ya lo sabes, tío. Eh, y, y, a, y a todos vosotros, de verdad. Yo espero que esto, que, espero que os haya gustado. Por lo que veo en el chat, sí. Creo que ha tenido un recibimiento muy bueno. Ya os digo, yo iba con mucho miedo porque no sé cómo vais a reaccionar. Al final, ya te digo, es un vídeo que es una hora y veinte de autochuparme el pito, porque en esto consiste un documental, autochuparte el pito, solo que no lo, no lo edito yo, ¿no? Eh, ni lo hago yo. Pero esto al final ya digo, eh, va muy dirigido a la gente que me veis desde hace tantísimos años y eh, especialmente para pa vosotros porque al final es un recorrido por absolutamente todo lo que hemos hecho y, 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 y nada y tío, poco más, de verdad yo creo que esto lo estará viendo algunos de mis amigos, mi familia, la gente que pueda eh, gracias tío, no sé eh, para mí este vídeo es un punto de inflexión un poco porque es como un, un parón y una vista atrás, yo nunca había hecho esto nunca había parado de, de girar en esta rueda no y de mirar al pasado y joder, verlo todo en conjunto, ¿no? Nunca la había hecho y por eso para mí esto es como un punto importante de mi vida porque es parar y decir pues hemos vivido todo esto, ¿no? Gracias por los regalos de verdad a todo el mundo. Eh, y es que no sé, ya ni, estoy como, estoy hasta bloqueado, os lo prometo, estoy un poco bloqueado y estoy un poco hasta nervioso. Gracias Pericus también por las 5 de regalo, gracias Boris por las 10 eh, y simplemente es que yo no puedo hacer otra cosa que daros las gracias y, y yo qué sé, tío, por, por grande Dani, enorme Daniel Tuladura, tío, por las 5. Gracias Dani, eh. eh 
tú eres parte de esto también y, y formas parte de toda esta última etapa por tu curro con los vídeos eh, y, y, y por todo lo que has hecho y haces a día de hoy. O sea que yo creo que también es motivo para sentirte tú orgulloso porque eres parte de esto. Y gracias, tío, por, por los regalos. Gracias a Nenko, gracias a todo el mundo por las suscripciones. Poco más, tío. No sé ni qué decir, de verdad. No sé ni qué coño decir. Estoy completamente bloqueado porque no tengo otra cosa que hacer que decir gracias, gracias y ya está. No hay otra cosa que hacer ni que decir. Eh, el directo de hoy va a ser más corto de lo normal porque creo que es un día especial y porque creo que eh, debería estar dedicado este día que veáis el documental. Los que habéis estado aquí viéndolo, pues bueno, ya lo habéis visto. Pero al resto de la gente que, que si quiere verse lo que se, que se lo vea, que está publicado ya en YouTube, ¿vale? Para que lo vea quien quiera, está en mi canal. Eh, pero por eso digo que el directo de hoy pega que sea más cortito para que sea el día del documental y, y ya mañana volvemos con un directo normal. Mañana, tío, parezco un político. Estoy aquí haciendo un discurso como muy serio y estoy con un boli quitándole el tapón y poniéndolo de lo nervioso que estoy, tío. Y poco más en general, ¿os ha gustado? ¿No? Creo. ¿Creéis que es un buen resumen de todos estos años? Yo creo que sí. Y ha sido un, un trabajo de verdad titánico, tío. Y es, como podéis comprobar, el documental más largo que ha hecho Dominos nunca. Porque es que había demasiada gente hablando, demasiados testimonios, demasiadas entrevistas, demasiados clips. Eh, ha sido demasiado contenido como para que dure solo 30 minutos, 40, 50. Imposible. Es imposible porque te dejas cosas atrás. Y yo prefiero eh, que esto dure eh, un poco más a que y esté bien hecho a, que, a quitarle 20, 30 minutos por miedo a que la gente no lo vaya a ver y que sea una mierda muy rusheada y que todo muy atropellado y tal. Entonces, pues yo me alegro de que haya salido así, me alegro de que dure lo que tiene que durar porque incluso yo te diría que podría hasta durar más, la verdad. Yo creo que podría ser incluso más largo y durar, porque a mí me habían dicho que el proyecto original, lo que ya habían cortado antes de ponerse a borrar cosas, eran dos horas. Eran 40 minutos más. Pero, esto lo tenéis que entender y creo que muchos de los que estáis aquí estaréis de acuerdo, no tiene sentido que un documental dure tantísimo. No tiene sentido porque al final es un coñazo para mucha gente. Eh, y un documental de dos horas es exagerado, la verdad. Por mucho que yo hable por los putos codos, dos horas de documental es un poco pasada, yo creo. Entonces, una horita y veinte yo lo veo de puta madre. Al, pri al principio iba a durar 50 minutos y dijimos, escúchame, aquí faltan cosas. Y el final se sentía al principio un poco atropellado. Tengo las versiones anteriores del documental ahí, guardada, que, que estuve yo revisando y tal. Eh, sé que os lo coméis, cabrones, pero, pero lo coméis ustedes. ¿Sabes lo que te digo? En plan, tened en cuenta que aquí estáis... Los que estáis hablando por el chat ahora mismo, que decís, si sí, yo me lo como, sois los, los OG, ¿sabes? Los reales, entonces es normal que os lo comáis. Pero en general, y también yo creo que... A ver, aquí también tengo que dar las gracias porque Dominos ha dado libertad total para hacer lo que nos salga de la polla, decir lo que nos salga de la polla, que dure lo que nos salga de los cojones, todo, todo, todo. Ellos simplemente han hecho la promo, han puesto el dinero y han dicho venga, haz lo que quiera, como quiera y no han dado ningún tipo de directriz rollo, esto no, esto córtalo mucha palabrota, yo que sé, lo típico que puede hacer a lo mejor una marca, ¿no? y qué va, han sido nos han dejado ser libres y hacer lo que lo que queramos y así es como salen bien las cosas, como siempre, porque así es eh, y más aún siendo encima algo de mi vida que quién se va a conocer mi vida mejor que yo, ¿no? entonces si encima te dejan, o sea, o te ponen trabas y tal, es como, pero tío, ¿qué hacéis? pero no no lo han hecho en ningún momento y eso es de agradecer y de nuevo, dar las gracias, es que no sé cuántas veces lo voy a decir, pero da igual, la web a, Wii, a, Wii, a, los, a los editores sobre todo, que es que se han pegado un palizón que no vea todo el equipo de rodaje que vino aquí a mi casa, que fuimos al instituto, que han estado en Madrid, que han estado en Barcelona, han viajado para grabar entrevistas a la gente, o sea ha sido, han sido cuatro meses de curro, la verdad, han sido cuatro meses de mucho curro, tío, entonces nada más eh, ya os digo, no, no me puede salir nada de dentro porque ya me ha salido viendo el documental eh, si me hubierais visto, vamos estaba viendo el vídeo y no podía, es que no podía ni, ni tragar saliva, tío. Estaba como muy... Además, mientras lo veía, que para mí esto ha sido un vídeo muy importante y encima leía el chat, que eran cosas buenas y gente pasándoselo bien y riéndose, pues como que una bola que tenía aquí en el estómago desde hace meses como que se me ha bajado por el culo, ¿sabes? La he cagado y es una tranquilidad también que no veas porque, repito, ha sido algo que me ha tenido la cabeza muy, muy, muy ocupada y muy he estado muy rayado con esto. Entonces, en cuanto he visto que a la gente le estaba gustando, he respirado y ha sido como un cúmulo de todo. Ya no solo lo recuerdo, sino el ver que, pues eso, que, que estáis contentos con lo que habéis visto y es lo principal y lo que se pretendía desde el minuto uno. Entonces, gracias a todos, de verdad.
gracias y yo qué sé, a ver si esto dura más tiempo, más añitos y lo seguimos pasando bien, ya veremos qué depara la vida en un futuro y ya veremos dónde acabamos, eh, pero yo tengo que dar las gracias porque, o sea, tengo la libertad de ser lo que quiero, de hacer lo que quiero y, y de dedicarme a lo que quiero, que esto lo puedo decir muy, muy poca gente, tengo mucha, mucha suerte, tío soy un privilegiado de tres pares de cojones y no me lo imagino, o sea, quiero decir, ese Juan que estaba ahí en el vídeo de chico haciendo el mongolo en su casa, qué coño se lo iba a pensar ¿sabes? o sea, no, no estaba contemplado en ningún momento y, y me daré cuenta cuando pasen los años supongo, porque ahora mismo lo intento valorar, pero no sé que no lo valoro al 100%, lo valoro a un 80 ¿sabes? necesito parar y, y mirar atrás y, y decir, hostia puta vaya, vaya años, vaya suerte y vaya vida la verdad Pero eso pasará Dentro de un tiempo Cuando, cuando me ponga a mirar el pasado Porque ahora mismo Seguimos en la rueda Entonces como que no No puede ser plenamente consciente ¿No? Poco más señores